Layout'ları organize etmek. AutoCAD çizimleri birçok layout yani ana hat görünümü içerebilir. Çoklu layout'larınız olmasına rağmen çizimde yer alan layout'ları nasıl organize edeceğinize bakalım. Ekranda mimari bir örnek bulunmaktadır. Bu çizim bir medikal ofis çizimidir. Şimdi alt taraftaki sekmelere bakın. Bu çizime daha önce başka bir belgeden kopyaladığınız sekmeyi de göreceksiniz. Bu sekmeyi seçtiğinizde çizime bir ölçek ayarlandığını ve başlık bloğunda bulunan bilgi alanlarının dolu olduğunu göreceksiniz. Böylece bu layout ismin dışında bitmiş durumda görünüyor. Yaprağın OV1 olarak isimlendirildiğini göreceksiniz. Layout sekmesinin adını değiştirmek için ismin yazılı olduğu sekmeyi çift tıklayın. OV1 yazıp Enter tuşuna basın. Bu dosya dışında başka iki sekme daha görünmektedir. Çiziminize istediğiniz kadar sekme ekleyebilirsiniz. Eğer birçok layout varsa, sekmelerin sıralanmış olmasını isterseniz, sekmeyi tıklayıp istediğiniz yere sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu diğer iki sekme kullanılmadığı için silmek isteyebilirsiniz. Bir layout'u silmek için sekme isminin üzerinde farenin sağ tuşunu tıklayın. Ardından açılan menüden, Delete seçeneğini tıklayın. Ekrana bir uyarı penceresi açılacaktır. Silmek istediğinizden eminseniz tamam düğmesine tıklayın. Layout 2 sekmesini silmek için aynı işlemi uygulamanız gerekmektedir. Kullanılmayan planları tutmanın bir faydası yoktur. Buna benzer yeni bir layout oluşturmak isteyebilirsiniz. Belki de bu layout'u odaların birine odaklamakta kullanmak isteyebilirsiniz. Bu layout'un bir kopyasını oluşturarak başlayalım. Bunu yapmak için layout'un adının yazılı olduğu sekmeyi tıklayın. Sürükleme işlemini gerçekleştirirken klavyeden kontrol tuşuna basın. Ardından farenin sol tuşunu bırakın. Yeni oluşturduğunuz sekmeyi tıklayın. Burada orijinal planın bir kopyasını göreceksiniz. Buradan bu odaya odaklamak için viewport'un ölçeğini değiştirebilirsiniz. Layers panelinde yer alan Layer Control açılır menüsünü tıklayın. Viewport katmanını açın. Ardından Viewport'a çift tıklayın. Çalışma alanının alt bölümünde bulunan Lock, Unlock Viewport düğmesini tıklayarak kilidi açıp odayı Viewport'un merkezine sürükleyin. Şimdi alt bölümde yer alan açılır menüden ölçeği 3'e 8 olarak belirleyin. Çizimin bu bölümünü biraz daha büyütmek için 1'e 2 ölçeğini tıklayın. Böylece daha iyi görebileceksiniz. Yeniden ortalayın. Viewport'u tekrar kilitleyin. Viewport sınırının dışına çift tıklayarak Viewport'un dışına çıkın. Çizime baktığınızda odanın dışında konuyla ilgisi olmayan bölümlerin göründüğünü göreceksiniz. Viewport'un şeklin çizim alanına açılan bir pencere olduğunu unutmayın. Viewport sınırını seçerseniz köşelerde bulunan tutamaçları kullanarak boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu tutamaçlardan birini tıklayın. Odanın sınırına doğru sürükleyin. Çalışan nesne kenetleyicisinden dolayı dikkatli yaklaştırmalısınız. Bunu kapatmak için durum çubuğunda ilgili düğmeyi tıklayın. Tekrar Viewport'u çizimin köşesine getirin. Ardından diğer köşeyi tıklayıp sürükleyerek çizimin köşesine getirip gereksiz alanları kapatın. İşlemi bitirdiğinizde Escape tuşuna basın. Viewport'un sınırlarını belirleyerek çizimin görmek istediğiniz bölümünü odaklayabilirsiniz. Katmanlar panelini kullanarak Viewport katmanını tekrar kapatın. Şimdi layout üzerinde çeşitli düzenlemeler yapacağız. Öncelikle ölçeği 1'e 2 birim olarak değiştirin. Drawing alanına ER1 metnini girin. Metin girme işlemi bittikten sonra Shadow alanlarını 2'ye 2 olarak değiştirin. Title alanına istediğiniz bir başlık metnini girin. Son olarak çizimi uzaklaştırın. Layout sekmesinin adını değiştirmek için bu sekmenin adını çift tıklayın. Sekme adını ER1 olarak değiştirin. Bu planları kullanarak bu çizim alanındaki görüntüyü alabilir ve iki ayrı baskı oluşturabilirsiniz. AutoCAD çizimleri sınırsız sayıda layout oluşturmayı sağlar. Küçük bir düzenleme ile aynı çizim alanı görüntüsünü alabilir ve herhangi bir yolla bastırabilirsiniz.